ഹലോ മച്ചമാരെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മച്ചമാർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മോഡലൊരു ജീപ്പ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെല്ലാം നല്ലപോലെ വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആരും അങ്ങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മച്ചാമാർ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റിയറിങ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബെൻസിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അത് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കിറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻജിൻ പുള്ളിയും അതുപോലെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് പമ്പ് അതുപോലെ പൈപ്പ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബെൻസിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അടിപൊളി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജീപ്പിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ടു വീൽ ഡ്രൈവിൽ നിന്നും ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ സാധാ ഗിയർ അല്ല ഫൈവ് ഗിയർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ വീൽ ബോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വീൽ മുറുക്കുവാണ് സാധാരണ ജീപ്പിലെല്ലാം പവർ സ്റ്റിയറിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിനോട് ചേസിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര അലമ്പായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഉച്ചയായിരുന്നു അപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് വന്ന് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പുണ്ണിക്കുട്ടനെ അത് നോക്കാൻ കയറി പോയേക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സെൽച്ചേട്ടനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയ ബസ് റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കടന്നുപോയി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വണ്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒമിനി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ഒമിനി ഒമിനി വാനാണ് അപ്പോൾ അത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പണി തരത്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഏതോ റിസോർട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പണാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഓടുന്നുള്ളൂ റോഡിലേക്കൊന്നും ഓടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പണി തിരക്കിയേക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു കൗതുകം തോന്നിയുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കി പണികളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ പെഡൽ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ബൂസ്റ്ററൊക്കെ നമ്മൾ പവർ സ്റ്റിയറിങ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പവർ സ്റ്റിയറിങ് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ സ്റ്റിയറിങ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ പണികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സലിച്ചേട്ടൻ കേബിളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റോപ്പർ കേബിളും അതുപോലെ ആക്സിലേറ്റർ കേബിളും ഒക്കെ അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പഴയ ബ്രേക്കിൻ്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ടാങ്കിയൊക്കെ നമ്മളിപ്പം അഴിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെഡലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി അഴിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് മാഷ് പമ്പ് ഇതെല്ലാം ഇനി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ ബാറ്ററി ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും എല്ലാം അഴിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒമിനി ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അത് റെഡിയാക്കി ഗിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടു അടുത്തതായിട്ട് തൂക്കുപെടൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ക്ലച്ചിൻ്റെയും ബ്രേക്കിൻ്റെയും പെഡലുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതൊക്കെ സെറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീപ്പിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെങ്ത്തൊക്കെ നോക്കി ആ ഒരു പെഡലിൻ്റെ ഫിറ്റിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റീറിംഗ് വീല് അഴിക്കണം അതുപോലെ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾക്ക് പണി ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഈ
അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ രീതിക്കാണ് നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റീയറിംഗ് ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുവാണ് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുകയോ മുട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബെഡ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നോക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൂക്കുപെടലിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് എല്ലാം ഏകദേശം റെഡിയാക്കി ഇവിടെ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വേറൊരു മെഷീന് പണിതുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഉണ്ണിക്കുട്ടാൻ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ തന്നെ ഒരു മെഷീനാണ് കേട്ടോ ഏതോ വലിയ കമ്പനിക്കാർ ഈ ഒരു മെഷീൻ നന്നാക്കാനായിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പറഞ്ഞപ്പോൾ സലിച്ചേട്ടൻ അത് വെറും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തതാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് അത്രയും ലാഭം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വന്നൊരു വർക്കാണത് അപ്പോൾ സലിച്ചേട്ടൻ അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ബൂസ്റ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ബൂസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോള് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് നോക്കിയാണ് ചേട്ടൻ അത് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ബൂസ്റ്റർ കയറി വരാനുള്ള ഒരു ഹോള് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്താണേലും മഴ തകർത്ത് തന്നെ പെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് മഴയായിരുന്നു ക്ലച്ചിൻ്റെ കേബിള് കയറാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഹോളും അളവ് നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റീറിംഗ് ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആംഗ്ലയറും അതുപോലെ പട്ടക്കഷ്ണമൊക്കെ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ വന്നേക്കുവാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമ്മളൊരു ബെഡ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് കരുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെയ്സിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ വെക്കേണ്ടത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി സലിച്ചേട്ടൻ കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് അളവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ബെഡ് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കുറേ ഏറെ ജീപ്പുകൾ ഒക്കെ ഇവിടെ പണിയാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സലിച്ചേട്ടൻ മാറാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീപ്പിൽ എപ്പോഴും തന്നെ പണിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പവർ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റീറിംഗ് ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബെഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗ്ലയറിലേക്ക് ഹോളൊക്കെ അടിച്ച് അത് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല സ തവണ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ അളവെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബെഡ് പണിയുന്നത് സാധാരണ ജീപ്പിലെല്ലാം പവർ സ്റ്റീറിങ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ബമ്പറിനോട് ചേർന്ന് ചെയ്സിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബെഡ് തന്നെ ഈ സ്യൂട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീറിംഗ് ബോക്സ് ഉള്ളിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അലമ്പ് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വലിയ മെഷീൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ആ സൈഡൊക്കെ തുളച്ചൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പവർ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ ബോക്സ് ഉള്ളിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ അളവ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അളവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സ്റ്റീറിംഗ് ബോക്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഈ ഒരു ആംഗ്ലയറിലേക്ക് അളവ് വരുത്തി അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ വർക്കിലെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റീറിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫിറ്റിങ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റീറിംഗ് ബോക്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ചെയ്സിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ബെഡ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കുറേ തവണ സെൽച്ചേട്ടൻ അത് സ്റ്റീറിംഗ് ബോക്സ് വെച്ചും അതുപോലെ ആംഗ്ലയർ വെച്ചും
ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വെച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പവർ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വർക്ക് തീർന്നിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പട്ട കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെൽഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അളവുകളെല്ലാം നോക്കി നോക്കി കറക്റ്റാക്കി വെൽഡ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പവർ ഫീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലോഡ് പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് സെൽച്ചട്ടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈയൊരു ഫിറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് പിറ്റോസും വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇതാണ് ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ആംഗ്ലേറും പട്ടകഷ്ണം വെച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് സലിച്ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു പവർ സ്റ്റിയറിങ് കയറ്റി വെക്കാവുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്സിലേക്കും മൂന്ന് നാല് ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സ്ട്രോങ് ആണ് അടിപൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റം ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിറ്റിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് തന്നെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് സാധാരണ ആരും ചെയ്യാത്തൊരു വർക്കാണ് ഇത് അടുത്തതായി ബാറ്ററി ഫിറ്റിങ്സ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് സ്റ്റീറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ബെഡ് ഇതാ ഈ രീതിക്കായിരിക്കും ഇരിക്കുക കമ്പനി ഫിറ്റിങ്സ് പോലെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് സൽച്ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൈനാമോ അഴിച്ച് മാറ്റി ബൂസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഡൈനാമോ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വേറെ വണ്ടികളോ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെയുള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻജിൻ പുള്ളി മാറ്റി വെക്കണം ഡബ്ല്യൂ ഡി ഫോർട്ടി ഒക്കെ അടിക്കുകയാണ് ആദ്യം അഴിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ബെൽറ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പ് എൻജിൻ പുള്ളി ആക്കാനായിട്ടാണ് സ്പാൻഡർ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് ആവാത്ത കാരണം ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് പണിപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ആ എൻജിൻ പുള്ളി നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴയ എൻജിൻ പുള്ളി അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഡബിൾ ബെൽറ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പ് എൻജിൻ പുള്ളി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഡബിൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ എൻജിൻ പുള്ളി സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡൈനാമോ സെറ്റ് ചെയ്യണം കൂടാതെ നമുക്ക് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പ് വരുന്നത് ഹോണ്ടയുടെയാണ് ഈ ഒരു പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിറ്റിങ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് ഇതൊരു മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ പട്ടയാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ പവർ സ്റ്റിയറിങ് അതുപോലെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏകദേശമൊക്കെ എല്ലാം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബൂസ്റ്റർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മൾ പുള്ളി മാറ്റി പിന്നെ നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റിയറിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബെഡുകളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പെടൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തു കാരണം നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു ബസ് വന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ എന്തോ ഡീസൽ ലീക്കോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ സൽച്ചേട്ടൻ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊക്കെ ഓരോ വണ്ടികൾ ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റീറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിറ്റിംഗ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി അതിനുള്ള ബോൾട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പവർ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രാക്കറ്റാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഹോളൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് പണികളും കൂടെ ചെയ്
നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പണിക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സാണിത് മയിൽ വാഹനം ബഡ്ഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബസ്സാണ് ഇത് എറണാകുളം ഭാഗത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രെയിൻ സ്കൂളിലേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീപ്പിൻ്റെ എൻ്റെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പണ്ടത്തെ ഹോളുകളൊക്കെ അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോർമൽ പെഡലിൽ വന്നിരുന്ന ആ ഒരു ഹോളുകളൊക്കെ അടച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡൈനാമോ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീയറിംഗ് ബോക്സ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ബോഡി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെങ്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ ഷീറ്റ് അടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളി ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗത്ത് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്കിലെ മെയിൻ താരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പവർ സ്റ്റീറിങ് ബെൻസിൻ്റെ പവർ സ്റ്റീറിങ് അതിൻ്റെ ആം ഒന്ന് തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്യൂട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നെറ്റ് ബോൾട്ട് കയറുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിലാണ് സ്മൂത്തായിട്ട് ബോൾട്ട് കയറി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റീറിംഗ് ബോക്സ് നമ്മുടെ ജീപ്പിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബെഡിലേക്ക് അത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ആംഗ്ലർ പീസും അതുപോലെ പട്ടകഷ്ണവും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ബെഡാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ പറയത്തില്ല ഇപ്പം അതൊരു കമ്പനി ഫിറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു അപാര സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇമ്മാതിരി ഐറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ നല്ല ക്ഷമയും വേണം അപ്പോൾ അതെന്താണേലും എനിക്ക് ഞാൻ ഈ വർക്ക് കണ്ടിരുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ബെഡേലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റീർ ബോക്സ് വെച്ചു നേരെ ചേസിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നെറ്റ് ബോൾട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയി പഴയൊരു സ്റ്റീറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ആമ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇത് വേറൊന്നിനും അല്ല പുള്ളാൻ പുഷ്ട്രാട് എൻറ്റു വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ ആ ഒരു പുള്ളാൻ പുഷ്ട്രാട് വരുന്ന ആ ഒരു ആമ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ വെള്ളി ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളി ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളി ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ദിവസത്തെ പണി നമ്മൾ രാത്രിയോട് കൂടി നിർത്തി പിറ്റോസിൻ്റെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും പണി തുടങ്ങി പിന്നെ അടുത്ത് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പുള്ളി വീതി കൂടിയതാണ് അത് നമുക്ക് വീതി കുറഞ്ഞതാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ പമ്പ് അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളികളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഗ്രൂ ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ ബെൽറ്റിൻ്റെ പുള്ളി കൂടി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിപ്പം കൂടിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ വേറൊരു പുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പുള്ളർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പുള്ളി അഴിച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പുള്ളി അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തു വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബെൽറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ബെൽറ്റും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടു അടുത്തത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് കേവിൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്രാൻ കേസ് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓയില് അഴിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ അത് സേഫായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു കാരണം ഈ ഒരു ഓയില് അധികം നാളായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥം പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ക്രാൻ കേസ് അയച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഓയിൽ പൈപ്പ് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഹോൾ ഇടാനാണ് അപ്പോൾ അത് ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പൈപ്പും വെള്ളി ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ ബ്രേക്കിന് പവർ കൊടുക്കുന്ന ഓയില് റിട്ടേൺ വരുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് ഗിയർ ബോക്സിന് അഴിക്കാനുള്ള ഓയിലാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഗ്രേഡിലുള്ള ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരെ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് 
സ്റ്റാർ ജോയിൻ്റ് ആണിത് ക്രാൻ കേസും പുതിയ പാക്കിംഗ് എല്ലാം വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഹോസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈപ്പിന് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ് ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ പൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പോയി റെഡിയാക്കി എടുത്തത് അത് അടിമാലി നാട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി നമ്മുടെ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ കോളം റാഡും ഒക്കെയും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ പവർ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ ബോക്സയിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പുൾ ആൻഡ് പുഷ് റാഡ് എൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റീറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ആമും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആമിലേക്കും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് എൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുൾ ആൻഡ് പുഷ് റാഡ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കാതെ തന്നെ സ്റ്റീറിംഗ് ഒന്ന് അനക്കി നോക്കുവാണ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തിരിയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസമായി ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മാസം മിച്ചം സമയം എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടാനൊക്കെ നമുക്ക് താമസം വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പവർ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ എല്ലാം ഏകദേശം സെറ്റാക്കി ഈ ഒരു ബാഞ്ചോ പൈപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബൂസ്റ്ററിലേക്ക് പവർ ബ്രേക്കിൻ്റെ ബൂസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഡൈനോമേ എന്നുള്ള കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫാൻ ലീഫും സെറ്റ് ചെയ്തു ബോൾട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഫാൻ ലീഫ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൂസ്റ്ററിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് കൊടുക്കണം കൂടാതെ റേഡിയേറ്റർ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ വളരെ മോശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പുതിയത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൂസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് പൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ബൂസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ബാക്ക് വീലിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ റേഡിയേറ്റർ പൈപ്പൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ പൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു എൻജിനിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ഇൻ വരുന്ന ആ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്ററിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുവാണ് ഏകദേശം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിറച്ചിടാം കൂടാതെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻറ്റ് പൈപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് തിരിച്ചൊഴിക്കുവാണ് ആ ഓയിൽ മാറിയിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഴയ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിലും കൂടി നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിച്ചേക്കാം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഗിയർ ലീവറും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സൽജേട്ടൻ പവർ സ്റ്റിയറിങ് ഓയിലിൻ്റെ ടാങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വെക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ടാങ്കും ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും ഫിറ്റ് ചെയ്തു ടാങ്കിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷനും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാറ്ററി എടുത്ത് വെക്കണം പക്ഷേ ബാറ്ററിക്കുള്ള ഫിറ്റിംഗ് എല്ലാം കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആംഗ്ലിയർ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നേക്കുവാണ് അതെ ആംഗ്ലിയർ മേടിച്ചു ഈ ആംഗ്ലിയർ ഒക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതൊക്കെയും രാത്രി ആയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഫിറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പൊട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ഫിറ്റിംഗ് പഴയത് ഇരുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കണം സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംഗ്ലിയർ പീസൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി തീപ്പൊരി പണിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വർക്കുകളൊക്കെ ഏകദേശം ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ആവേശവും കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാറ്ററി ഫിറ്റിങ് നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് മൺഗാർഡിലേക്ക് തട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവാണ് അങ്ങനെ തട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഫിറ്റിങ് കുറച്ച് കിട്ടി മാറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെറുതായിട്ട് തട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ഫിറ്റിങ് കുറച്ച് അലൈൻമെൻറ്റ് വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി നമ്മ
അങ്ങനെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ ഒതുക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ആൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈലൻസർ സൈഡിലേക്കാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെലിച്ചേട്ടൻ പൊണ്ണിക്കുട്ടൻ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഓയിൽ നിറയ്ക്കുവാണ് ബാക്കിലെ ഹൗസിങ്ങിലേക്കുള്ള ഓയിലും ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്കുള്ള ഓയിലും ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഓയിലാണ് അതുള്ളത് സലിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓയിൽ പൈപ്പൊക്കെ കുറച്ച് നീളം കൂടുതലായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി വേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡും നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എയർ എടുത്തു വിടാനുണ്ട് ബാറ്ററി എടുത്ത് വെച്ചു ബാറ്ററി എടുത്തിന് ടെർമിനലെല്ലാം കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം അതുപോലെ എൻജിൻ സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള കണക്ഷനുകളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡീസല് പമ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീസല് പമ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഓയില് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓയില് കുറേയും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇത് വിടുവാണ് സ്റ്റീറിങ്ങൊക്കെ പുഷ്പം പോലെ നമുക്ക് ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ പവർ സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ ഓയിൽ കുറവായിട്ടാണ് അങ്ങനെ അധികം കുറവൊന്നുമില്ല ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഓയിലും കുറച്ച് ചില്ലറ സാധനങ്ങളോട് നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സലിച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓണർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ സൈലൻസർ സൈഡിലേക്ക് ആക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഹെഡ് ലൈറ്റിലേക്കും ഡൈനാമയിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോക്ക് അബ്സർവറെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗബ്രിയലിൻ്റെ ഷോക്ക് അബ്സർ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും ഒക്കെ ഷോക്ക് അബ്സർ എല്ലാം മാറി വണ്ടി അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൈഡ് പോകേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ചില്ലറ പണികളൊക്കെ തീരുമ്പോഴത്തേക്കും വൈകുന്നേരം ആവുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഓൺ സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈലൻസറൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ക്ലാമ്പൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാം ബുഷൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പണികളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു ടീമിൻ്റെയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് പണിയാനായിട്ട് കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സലിച്ചേട്ടൻ ലാസ്റ്റത്തെ മിനുക്ക് പണിയിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒടിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീപ്പ് പവർ സ്റ്റിയറിങ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് പമ്പരം കറക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റിയറിങ് കറക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്
വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ബൂട്ടെല്ലാം ഇച്ചിരി പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർ വീലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫൈബർ പീസെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ സ്ക്രൂ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും സമയം രാത്രിയായി പിന്നെ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു ഷോക്കും കൂടെ പിടിപ്പിക്കാനുണ്ട് ടാമ്പറിംഗ് ഷോക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോൾ അത് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ബെഡും കൂടെ വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പണിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ട്രെയിൽ പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബോണറ്റിൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ അടയ്ക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൽ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണ് കൂടുത്തി ഞാനും സലിച്ചേട്ടനുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാ തവണയും ട്രെയിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ടൂൾസും എടുത്ത് വണ്ടിയിലേക്ക് സലിച്ചേട്ടൻ ഇടുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഗിയറൊക്കെ ഒന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്തും അതുപോലെ റിലീസ് ചെയ്തും ഒക്കെ നോക്കുവാണ് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീപ്പുമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൽ വന്നത് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തിലേക്കാണ് അവിടെ നേരത്തെ പൈസ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ട്രെയിൽ പോവുക അതെല്ലാ തവണ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ വണ്ടി കഴുകി ഗ്രീസടിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി പിന്നെ ചില്ലറ ചെറിയ മിനിക്കോണികളും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡിലത്തെ ഷോമൺ കാർഡ് അതുപോലെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുവാണ് ഒരു സൈഡിലത്തെ ഷോമൺ കാർഡ് പൊട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പണി തീർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥർ ഇന്ന് തന്നെ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് രാത്രി ആകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ തീർത്ത് ചെറിയൊരു ട്രെയിലും കൂടെ നമുക്ക് പോകണം ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് കയറി നോക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് ട്രെയിലും കൂടെ പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ